നമസ്കാരം എങ്ങനെയും കാക്കിക്കുപ്പായം ഇടാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ശിവരഞ്ജിത്തും നസീമും ഈ മോഹം പൊലിഞ്ഞത് ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ക്രിമിനലുകൾക്ക് അടങ്ങിക്കിടക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പോലീസിനെ നടുറോഡിൽ അടിച്ചോടിച്ച കേസും എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ പ്രസിഡന്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത കേസും എങ്ങനെയും ഒതുക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം അതിനിടെയാണ് പുതിയ പുലിവാല് സി പി എം പാർട്ടി കുടുംബത്തിലെ അംഗവും എസ് എഫ് ഐയിൽ സജീവവുമായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അഖിലിലെ നെഞ്ചിൽ കുത്തി കൊല്ലാനായിരുന്നു ഈ കുത്തെന്ന് വ്യക്തവുമാണ് നിസാര പാട്ടുപാടൽ തർക്കം കൊലവിളിയായി മാറിയത് നസീമിന്റെ മനസ്സിലെ ക്രൂരത കാരണമായിരുന്നു സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ നസീം ഊരി നൽകിയ കത്തി അഖിലിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ രാജപദവി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ റോഡിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ക്രിമിനലുകൾ അഴിക്കുള്ളിലായി കക്കിക്കുപ്പായവും കോളേജിലെ താരസിംഹാസനവും സ്വപ്നം കണ്ടവർക്ക് ഇനി കുറച്ചുനാൾ ഉറക്കം ജയിലിലാകും അഖിലിനെ കുത്തിയതറിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയ സി പി എം സഖാവ് ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് കേസ് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ മകനെ കുത്തി മലർത്തിയ ക്രൂരതയോടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന അച്ഛൻ നിലപാടെടുത്തു ഇതോടെ സി പി എമ്മിന്റെ അനുനയ ശ്രമവും പാളി നസീമും ശിവരഞ്ജിത്തും പി എസ് സി ലിസ്റ്റിലെ പോലീസുകാരാണെന്ന വിവാദം ആളിക്കത്തിയതോടെ സി പി എമ്മും പിന്നിലോട്ട് വലിഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ അഖിലിന്റെ അച്ഛനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്രിമിനലുകൾക്കൊപ്പം സി പി എം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ നസീമും ശിവരഞ്ജിത്തും വീട്ടിലായി പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലും കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയും വീട്ടിലായി പ്രതികളെ പിടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയും ബാധിക്കുമായിരുന്നു ഇതോടെ പോലീസാകാൻ കൊതിച്ചവർ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് കേശവദാസപുരത്തെത്തി അവിടെ കാത്തുനിന്ന പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എല്ലാം എസ് എഫ് ഐ ഒരുക്കിയ തിരക്കഥയുടെ ഭാഗം ഇവർ പോലീസിന് മുന്നിൽ കീഴങ്ങുകയായിരുന്നു പാർട്ടി നേതാക്കളും കൈവിട്ടപ്പോൾ നിൽക്കുകളിയില്ലാതെയുള്ള കീടങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മന്ത്രിമാരും എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ചും കുറ്റക്കാരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അഖിലിനെ കുത്തിയ കേസ് ഒളിവിലായിരുന്ന മൂന്ന് പേർ കീഴടങ്ങിയത് പിന്നീട് മുഖ്യപ്രതികളും ആദ്യം മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായപ്പോൾ പ്രധാന പ്രതികളെ മാറ്റി നിർത്തി അപ്രധാനികളെ പോലീസിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന പതിവ് തന്ത്രമാണ് ഇതെന്ന് സി പി എമ്മിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതികൾ എവിടെയെന്നു പോലും അന്വേഷിക്കാതെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കോടിയേരി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി മന്ത്രിമാരായ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ജി സുധാകരൻ എന്നിവർ സംഭവത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കടുത്ത വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചു കുത്തേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന അഖിലിനെ കോടിയേരി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു അച്ഛന് എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പ് നൽകി മുൻകാലത്തെ മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ അണികളെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്രതികൾ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പാളയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലും പി എം ജിയിലെ കേരള സർവകലാശാല സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായത് അഖിലിന്റേതും പാർട്ടി കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും പാർട്ടിക്കൊപ്പവുമാണ് എന്നാൽ എസ് എഫ് ഐ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലെ ചിലരുടെ സഹായം ഇപ്പോഴും പ്രതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം അതിനിടെയാണ് നടപടികൾ വായിക്കുന്നത് ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള വഴി തേടാനാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായത് ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അഖിലിന്റെ അച്ഛൻ വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെയാണ് ശിവരഞ്ജിത്തിനും നസീമിനും കീഴടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അണികൾ കീഴടങ്ങുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം തണുക്കുമ്പോൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രധാനികളെ പോലീസിൽ ഹാജരാക്കി ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് പതിവ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാളയത്ത് നടുറോഡിൽ പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും ഇതാണ് നടന്നത് ഇപ്പോൾ കീഴടങ്ങിയ ആരോമൽ അന്നും ആദ്യം കീഴടങ്ങിയ സംഘത്തിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ നസീമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആദ്യം മുതൽ പാർട്ടി ഇടപെട്ടു എന്നാൽ മർദ്ദനമേറ്റ പോലീസുകാരൻ പരാതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നതോടെ നസീമിന്റെ പേര് പ്രതി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമവും പാളി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ നസീം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പങ്കെടുത്ത പൊതുപരിപാടിയിലിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രം പുറത്തു വന്നത് പോലീസിനും നാണക്കേടായിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെയാണ് നസീം പിടിയിലായത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തന്നെ പരസ്യ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു പോവുകയായിരുന്നു